హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు క్రిష్ హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం టూ ఇంపార్టెంట్ కీ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఫస్ట్ వన్ బాడీ రీకాంపోజిషన్ అంటే మజిల్ని గెయిన్ చేస్తూ అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్యాట్ని బర్న్ చేసే ప్రాసెస్ అలానే సెకండ్ వన్ ఫ్యాట్ బర్నింగ్ కటింగ్ ఫేజ్ వెయిట్ లాస్ ప్రాసెస్లు మనం యూస్ చేయాల్సిన ప్రోటీన్ షేక్ గురించి కూడా తెలుసుకోబోతున్నాం సో రీసెంట్గా నా ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ చూసినట్టయితే అందులో నా తలకు ఫిజిక్ అప్డేట్ చేశాను అంటే నా తలకు బాడీ కండిషన్ అనమాట అట్ ప్రజెంట్ నేను ఫాలో అవుతున్న ప్రాసెస్ బాడీ రీకాంపోజిషన్ ప్రాసెస్ అంటే మజిల్ని బిల్డ్ చేస్తూ అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్యాట్ని బర్న్ చేసే ప్రాసెస్ సో నా వీడియోస్ చూడడం ఇదే ఫస్ట్ టైం అయితే కనుక నా పేరు చైతన్య కృష్ణ బాడీ బిల్డింగ్ అండ్ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ తెలుగులో మంచి ఫిట్నెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలానే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు అవర్ వీడియో సో బాడీ రీకాంపోజిషన్ ప్రాసెస్ అంటే మజిల్ని బిల్డ్ చేస్తూ ఫ్యాట్ని బర్న్ చేసే ప్రాసెస్ ఇట్స్ ఎ బిట్ కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్ మన బాడీ మీద చాలా ప్రెషర్ పడుతుంది బట్ ఎండ్ రిజల్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది మజిల్ సైజ్ డెవలప్ అవుతుంది మజిల్ షేప్ బాగా డెవలప్ అవుతుంది అలానే బాడీ ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ కూడా తగ్గుతుంది అట్ ప్రజెంట్ నా బాడీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో నేను ఫాలో అవుతున్న ఫార్ములా ఇది యూనివర్సల్ మజిల్ బిల్డింగ్ ఫార్ములా టైమ్ అండర్ టెన్షన్ మజిల్ బిల్డ్ అవ్వాలంటే మనం టైమ్ అండర్ టెన్షన్ అప్లై చేయాలి వర్కౌట్ చేసేటప్పుడు కేవలం మూమెంట్ కాకుండా మజిల్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఆ మజిల్ మీద ప్రెషర్ అప్లై చేసినట్టయితే కనుక మజిల్ గ్రోత్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది దాన్నే టైమ్ అండర్ టెన్షన్ అంటారు సో నెక్స్ట్ వన్ కార్డియో సెక్షన్ కార్డియో సెక్షన్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ కార్డియోస్ ఉంటాయి స్టడీ స్టేట్ కార్డియో అలానే హై ఇంటెన్సిటీ కార్డియో సో మనం థర్టీ మినిట్స్ చేసిన అట్లీస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ చేసినా సరే హై ఇంటెన్సిటీ కార్డియో చేసినట్టయితే మజిల్ బ్రేక్ డౌన్ అవ్వకుండా కేవలం ఫ్యాట్ బర్న్ అవుతుంది అది హై ఇంటెన్సిటీ కార్డియోలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ నెక్స్ట్ వన్ డైట్ ప్లాన్ ఈ బాడీ రీకాంపోజిషన్ ఫేజ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన పార్ట్ డైట్ ప్లాన్ మనం డైట్ చేస్తేనే రిజల్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అయితే మనందరికీ తెలుసు ఫ్యాట్ బర్న్ అవ్వాలంటే కార్బ్ ఇంటేక్ తగ్గించాలి అలానే మజిల్ బిల్డ్ అవ్వాలంటే కనుక ప్రోటీన్ ఇంటేక్ పెంచాలి అట్ ప్రజెంట్ నేను ఫాలో అవుతున్న ప్రోటీన్ క్వాంటిటీ వచ్చేసి పెర్ మీల్ థర్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ తీసుకుంటున్నాను అలానే ఓవరాల్ డేలో వన్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ తీసుకుంటున్నాను సో ప్రతి మీల్లో మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ తలకు పై చార్ట్ అనేది ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేసి చూపిస్తాను ఇది ఫ్యాట్ బర్నింగ్ ఒకలా ఉంటుంది గెయినింగ్ ఫేస్కి ఒకలా ఉంటుంది బాడీ రీకాంపోజిషన్కి ఇంకోలా ఉంటుంది ఇది నేను ప్రతి వీడియోలో చూపించడం జరుగుతుంది మీరు కేవలం చూడడం మాత్రమే కాదు ఇది ఫాలో అవ్వండి ఫాలో అయితేనే రిజల్ట్ బాగుంటుంది సో గాయస్ ఇప్పుడు మనం కటింగ్ ఫేజ్ వెయిట్ లాస్ లేదా ఫ్యాట్ బర్నింగ్ ప్రాసెస్లో యూజ్ చేయాల్సిన ప్రోటీన్ షేక్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇది నాకు చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేశారు వెయిట్ లాస్ లేదా కటింగ్ ఫేజ్లో ఎలాంటి ప్రోటీన్ షేక్ వాడాలన్నది చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేశారు సో ఈ ప్రోటీన్ షేక్ ప్రిపరేషన్ అనేది ఒక్కొక్క ఫేజ్లో ఒకలా ఉంటుంది గెయినింగ్ ఫేజ్లో ఒకలా ఉంటుంది అలానే కటింగ్ ఫేజ్లో ఒకలా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతుంది కటింగ్ ఫేజ్ ఫ్యాట్ బర్నింగ్ అలానే వెయిట్ లాస్కి హెల్ప్ఫుల్ అయ్యే ప్రోటీన్ షేక్ సో మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కప్ ఆఫ్ గ్రీన్ టీ అలానే ప్రోటీన్ షేకర్ అలానే వే ఐసోలేట్ కావాలి వే ఐసోలేట్ ఈరోజు మనం యాస్టిస్ వారి వే ఐసోలేట్ తీసుకుంటున్నాం ఇందులో పెర్ సర్వింగ్ ట్వంటీ సెవెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది ఇందులో ఎటువంటి ఫ్లేవర్స్ కానీ ఎటువంటి ప్రిజర్వేటివ్స్ కానీ యాడ్ చేయలేదు ఇందులో మనం మెయిన్లీ కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సింది టోటల్ ఫ్యాట్స్ జీరో టోటల్ షుగర్స్ జీరో ప్లెయిన్ అండ్ బ్లాంట్ బట్ రిజల్ట్స్ పరంగా వెరీ ఎఫెక్టివ్ సో ఈ ప్రోటీన్ షేక్ని ఒకసారి మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇందులో మనం టూ ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేస్తాం ఒకటి వే ఐసోలేట్ రెండోది గ్రీన్ టీ వే ఐసోలేట్ అనేది ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఇందులో ఎటువంటి ఫ్యాట్స్ కానీ ఎటువంటి షుగర్స్ కానీ ఉండవు వే ప్రోటీన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక వే ఐసోలేట్ అనేది వెరీ లీన్ 
సో మనం వెయిట్ లాస్ అవ్వాలన్నా ఫ్యాట్ బర్న్ చేయాలన్నా సరే ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి సింపుల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్కి కేవలం ఎగ్ వైట్స్ ఒక సిక్స్ ఎగ్ వైట్స్ తీసుకునండి మీరు లెవెన్ ట్వెల్వ్ కల్లా బాగా ఆకలేస్తుంది ఎందుకంటే ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ కేవలం ప్రోటీన్ తీసుకోవడం ద్వారా మనకి ఫ్యాట్ ఎక్కువ బర్న్ అవుతుంది సో సేమ్ థీరీ వే ఐసోలేట్ కూడా అప్లై అవుతుంది వే ఐసోలేట్ అనేది ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఫ్యాట్ బర్నింగ్కి కటింగ్ ఫేజ్కి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో గ్రీన్ టీ గురించి మనందరికీ తెలిసిందే మెటబాలిజం బూస్ట్ అవ్వడానికి క్యాలరీ బర్నింగ్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి గ్రీన్ టీ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో రెండు కంబైన్ చేసినట్టయితే కనుక వే ఐసోలేట్ ప్లస్ గ్రీన్ టీ ఈ రెండు కంబైన్ చేసినట్టయితే కనుక కటింగ్ ఫేజ్కి అల్టిమేట్ డ్రింక్ ప్రిపేర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కీ పాయింట్ ఇది తాగినంత మాత్రానికి మనం వెయిట్ లాస్ అయిపోద్ది ఫ్యాట్ బర్న్ అయిపోద్ది అని నేను చెప్పను బట్ మన ప్లాన్ పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసినట్టయితే నేను చెప్పినట్టు మజిల్ వర్కౌట్ విత్ టైమ్ అండర్ టెన్షన్ అలానే కార్డియో సెక్షన్ ఇలా రెండు చేసినట్టయితే కనుక మన ప్లాన్ అండ్ డైట్ పర్ఫెక్ట్గా ఫాలో అయినట్టయితే మన ఫిట్నెస్ గోల్కి పర్ఫెక్ట్ డ్రింక్ ఇది సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఎప్పుడు కూడా సప్లిమెంట్కి సప్లిమెంట్ ప్రయారిటీ ఇస్తాను మెయిన్ ప్రయారిటీ మన వర్కౌట్ ప్లాన్కి డైట్ ప్లాన్కి ఇస్తాను సో సప్లిమెంట్ అనేది మన తలకు ఫిట్నెస్ గోల్స్ బట్టి మారుతుంది ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం వే కాన్సన్ట్రేట్ ఎగ్ వైట్స్ అలానే బనానా యూజ్ చేసి కాన్సన్ట్రేటెడ్ ప్రోటీన్ డ్రింక్ ప్రిపేర్ చేసాం అది గెయినింగ్ ఫేజ్కి బిగినర్స్కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అయితే ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసిన దానిలో వే ఐసోలేట్ ప్లస్ గ్రీన్ టీ యూజ్ చేసాం దీనికి స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఉంది అది కటింగ్ ఫేజ్ వెయిట్ లాస్ లేదా ఫ్యాట్ బర్నింగ్ సో ఇప్పుడు మీకు సప్లిమెంటేషన్ అనేది ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలని క్లియర్ ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో గైస్ యాస్టిస్ వే ఐసోలేట్ నేను చెప్పినట్టు మీరు కటింగ్ ఫేజ్లో వెయిట్ లాస్ లేదా ఫ్యాట్ బర్నింగ్ ఫేజ్లో ఉన్నారంటే కనుక ఒకసారి ట్రై చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇందులో ఎటువంటి షుగర్స్ కానీ ఫ్లేవరింగ్స్ కానీ ఎటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమీ లేవు కేవలం వే ఐసోలేట్ మాత్రమే దీని తల్లిక లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేయండి సో ఈ వీడియో ద్వారా నేను చెప్పాలనుకుంటున్న కీ పాయింట్ మజిల్ని బిల్డ్ చేస్తూ ఫ్యాట్ని బర్న్ చేసే ప్రాసెస్ అనేది కాంప్లికేటెడ్ అలాంటి కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్లో మనకి రిజల్ట్స్ రావాలంటే కనుక మనం ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి మజిల్ బిల్డ్ అవ్వడానికి టైమ్ అండర్ టెన్షన్ అప్లై చేయాలి అలానే మజిల్ లాస్ అవ్వకుండా ఫ్యాట్ని బర్న్ చేయాలంటే హై ఇంటెన్సిటీ కార్డియో ఫాలో అవ్వాలి అలానే డైట్ ప్లాన్లో ఎవ్రీ మీల్లో మనకి ప్రోటీన్ వాల్యూ మిస్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి ఓవరాల్ డేలో అట్లీస్ట్ హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఉండాలి పెర్ మీల్లో న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ మిస్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి అలానే ప్రోటీన్ షేక్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు మన ఫిట్నెస్ గోల్స్కి తగినట్టుగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇలా ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ని కన్సిడర్ చేసుకునేటప్పుడు రిజల్ట్స్ అనేవి మనకు పక్కాగా ఉంటాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా నా తలకు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఇంపార్టెంట్ కీ పాయింట్స్ నా తలకు నాలెడ్జ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ చేసుకొని ఈ కీ పాయింట్స్ చెప్పాను ఈ వీడియో ఇందులో నేను ఇన్ఫర్మేషన్ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ హిట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసుకోండి ప్లీజ్ ఫాలో మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ క్రిష్ హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్ ఫేస్బుక్ పేజ్ క్రిష్ హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్ సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మరింత ఫిట్నెస్ ఇన్ఫర్మేషన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు కీప్ మేకింగ్ దోస్ క్రిష్ ఫిట్నెస్ గేమ్స్గత ఫైవ్ ఇయర్స్గా మనం చాలామందిని ట్రైనింగ్ చేయడం జరిగింది అలానే చాలామందిని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది సో మన ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్లో అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ అనేది లైవ్ వర్కౌట్ సెక్షన్స్ సో లైవ్ వర్కౌట్ సెక్షన్స్లో వర్కౌట్ తలకు ఫార్మేషన్ని టీచ్ చేస్తాం అలానే మీ తలకు ఇంటెన్సిటీ లెవెల్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు జిమ్లో పర్సనల్ ట్రైనర్ పెట్టుకుంటే దగ్గరుండి ఎలా చేయిస్తారు